チャンネルです。桑畑のクスクス子育てママトーク。今回も、えー、ゲストは松本洋さんです。よろしくお願いいたします。もうお子さんが今26歳と23歳の男の子男の子ですけれども、うん、8年ぐらい前になるんですかねちょうど反抗期反抗期ねなりますよね、うん、反抗期ってねあったかなって思うけどあったのね、うん、でも特別なんかこう壁をベーンとかあそういうのじゃなくてそういうのはなかったですけどね、うん、口だけはこうなんか達者でしたけどねそれってなんか今まではこう例えばな早くしなさいよって言ったらもう分かったようがうるせえ分かってるよってこう言い返してくるようになるとかってことですかどうなったらなんだろう,、うんうん、そう言い返しが激しくなるのかな口調がなんか、うん、分かってるよ分かってるっつってたろみたいな,なんかあの口調がね、うん、なんかちょっとこう寂しい感じになってくるのねなんか。それはお兄ちゃんも弟も3歳生だったら同時期ぐらいそれともお兄ちゃんが反抗期の時弟はそうじゃなくてとか、うん、全然そうじゃないあの次男はあんまり反抗期なかったかもしれないですねなんだ野球ずっとやってたからすごくあんま反抗なくて大学になってあの野球やめてからちょっと反抗しだしたかな<笑>遅い反抗期かもね反抗っていうかなんか自由にしだしたっていう感じかなそりゃそうでしょ高校までずっと野球やってたら、うん、もう大学生になったらハッとなハッてなんかねなんかもう俺を解放そう解放させてくれみたいなこう羽が入り始めて<笑>なんか言うこと聞かなくなってきたっていう感じですかね、うん、でもやっぱりあの口調はもう反抗はしてましたけどねうん、うん、なんか長男の方がこうああじゃないこうじゃない大変だった感じがありますねなんか学校に何回か呼び出されたりとかっていうのもありましたしえ学校に呼び出されるでもそれ学校でなんかそんな悪,悪さみたいなのってあるんですか呼び出されるようななんかあるんですようん,うんまあでもそれはなんか、まあ、彼だけが悪いわけじゃなくてねなんかいろいろあ,ありますよね男の子やから私もしょっちゅう学校から電話かかってきますけどしょうもないことしてねえうそうなんですよそれがやっぱりでも中学が一番それは激しかったかなうちの場合中2中3中2ぐらいが一番悪いですねやっぱりなんかにらみつけてクソババアとか言うんですかクソババアもすごい言われましたし、うん、そうこのハゲとか<笑><笑>もうハゲハゲって言われるんですかなんでこのハゲって言われてハゲが流行ってたらしいんですよなんか、ね、やめてほしいハゲって<笑>でもなんか2文字って言いやすいんでしょうねそうですねあのバカハゲみたいなそうハゲてませんけどって言ってあのすごい言い返してましたけど<笑>何かっていうとなんとか誰かでハゲとか言ってすごい言われてこのハゲほんまにハゲてきたらどうするんだよ言いにくいでしょうねほんまにハゲてきたら<笑>そうよねなんかちょっとしたことで、まあ、私もちょっとしたことでめっちゃ怒ってたからずっとイライラしてイライラして、うん、なんかよくパパが「ホットママってよく怒ってたよね」って言うんですけど、うん、なんかちょっとしたなんかイライラであんな怒り方じゃ子供たちは聞かないよってすごい言われてましたえじゃあさあの、ね、お子さんがその反抗するでわーって言い合いになってるのをひろみさんはちょっと黙って見てるんですかどういうふうにそういう時お父さんってひろみさんはね、うん、あの本当にひどくなってきたら「この野郎」っつってもうスイッチ入るんですよ、えーどの女にクソババアつってんだっつって俺の女に何やってんだみたいなかっこいい俺の女って言うんですか<笑>、えー、そうですね俺の女に何してんだって言って、うん、出てってかバンみたいなな,なっちゃうんですよいやあでもいいですよ、うん、今全然逆転とかいいかもしれないけどもうちょっとそこは私はもううん、うん、えー、いいそうなんかそういう感じになりますねパパはね、うん、もうあの私もあのずるいんですけどどんどんそうやって子供たちが言うこと聞かなくなると、うん、パパに言うからねって言うお母さんでそればっかりやって<笑>お,お父さん言うよって言って<笑>パパに言ってやるから大体<笑><笑>パパに言うからって言うと割といい子になったりとかあでもそれいいですねパパに言うよって言ったらおとなしくなる、うん、お言ってもいいよってなったらちょっとお父さんうんがね、そうですうちはやっぱり一番パパが怖いからそれいいと思いますちょっとパパがいるとすごく言うこと聞くっていうか<笑><笑>なのでパパがいない時にあの私とすっごい喧嘩して私と言い合いになってる時に、うん、気が付かないでパパが帰ってくる時とかはいはいはいなるほどねその時はめっちゃすごいですね
一回だけそういう時あって、うん、そしたらなんかパパが「この野郎!」っつって帰ってきた瞬間、うん、私たち気が付かなかったんだけど、うん、パパが階段登ろうとで気が付いたんです私たち、うんうん、でタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ長男君と次男君が長男と次男君が、えー、な,なんかとあの喧嘩が飛び火して、うんうん、長男と次男がトップ組合になってて、うん、そしたらパパが今度長男と次男の間に入って二、うん、人をバンバンバンバンって、えー、やめてよって言ったんだけど<笑>すごい家、えー、もう地獄絵図みたいになってます<笑>やめてって言って<笑>そしたら長男はなんかもうこのクローゼットのところにこんなになってて飛ばされてこんなになってて、うん、で次男はベッドの上でこんなになってて、うん、それでもう,こう一応修復したんですけど、うん、それでパパはもう「ハリシーもういかにしろ」みたいな感じでこう捨て台詞を吐いてまた下に立たって置いてった感じはでこうまあなんとなく丸子収まってないけど丸子収まってない丸子収まってない<笑>家族っていうか親子ってすごいのがそんなことがあってもやっぱり普通にまた元に戻れるじゃないですかそうです、ね、普通の大人3人で喧嘩になってまた仲直りってなかなか難しいけど、うん、やっぱりこの親子とかってすごいですねそうですね兄弟もその後もあいつも許せねえとかって言ってるんだけど、うん、でもやっぱ2人仲良く出かけたりとかもするしすごい嬉しいそういうのもねだから私も結構割とこれ遺言ね私のって言うんですけど、うん、お嫁さんとかもらっちゃうと、うん、息子同士がこう疎遠になったりとかしたりとかするけど、うんうん、ママが死んだりしても、うん、2人は仲良くするのよっていうふうによく言ってるんですけど、うん、いや本当本当そういうのが一番嬉しいですもんね、うん、ねえやっぱりなんか疎遠になったりお嫁さん同士でなんか喧嘩しちゃったりとか、うんうん、そういうのになってほしくないから、うんうん、やっぱりいつまでもママが死んでもパパが死んでも仲良くしてねっていうふうには言ってますけどね、うん、いやでもなんか今の今まだったらずっと仲良くいてくれそうですけどねへえ逆にねいろいろその反抗期を乗り越えてきた今あの反抗期の時に戻るなら自分どうしてると思います今伊代さん当時は何か言われたら「あんたがここでしょ!」ってバーって喧嘩してたけどもしバーって子供が言い返してきたら、うん、今やったらどう対応するなって思います今だったらねもうそんな体力ないから<笑>ほっとくもうママちょっと腰痛いから山をやって腰痛い<笑>どうぞどうぞなんかやっててって言ってほっときますねその時自分も若いとかカットなっちゃってるところもあるんだ、うん、ですねでもうこうしようと思うんだけどでもああそうなんだどうぞどうぞっていうふうに、ん、んか今だったらなっちゃうかもしれないなでもあの時も、うん、でもそこまで勧誘しないで「あそうどうぞそうして」って言ってた方が意外と本人たちも成長してたのかもしれないなって思ったりもしますねなんかちょっと首突っ込みすぎたかなって思ったりもしますねなんかいらんことそれはあかんとか言っちゃうけど一回やってみたらみたいなことを言ったらよかったんですかね、うん、いいですかね、えーうん、でも男の子ってなかなかそれってうまくいかないんですよね、うん、やっぱりそれで失敗するんですよ本当にうんあの絶対失敗する、うん、でもそれが成長する過程かもしれないし、うんうんうん、でもそこでまた失敗しちゃったから私は手出ししちゃったりするんだけど、うんそれは本当はいけないことなんだけど<笑>でも失敗してほしくないからヒントを与えちゃったりいろいろしちゃうけど、うん、男の子っていつ成長するんだろうって思うぐらい、うん、今もあの失敗するんですよだからよくママ友とも話すんですけど、うん、男の子っていつあのちゃんとするんだろうねって言ってます<笑><笑>まだまだだから子供みたいなとこですか、うん、だから本当に社会人になったら、うん、あのいいのかもね、うん、大人の社会の人が成長させてくれるっていうのも、うん、あ,あ,のあるのかなってちょっともうお母さんたちがやることってなかなか限られてますけど、うん、そうですね、うん、でも最終的にチェックは必要かなってちょっと思いますねそうなんですよね難しい、うん、逆に伊代さんって芸能界おいくつから入られてるんですか何歳私16から言うたら16ぐらいとかって例えば反抗期ぐらいの年齢で、うん、そこでお仕事バンバンしてた時に、うん、反抗期はじゃなかったんですかありましたよすごくそれはご両親に、うん
私すっごい分かってるわよって何回も言ってました<笑>仕事のストレスみたいなのとかもあってうんすっごい反抗してました私あ姉は反抗しないからお姉ちゃんすごいなってずっと思ってましたねだから家でわーって怒ってるけどテレビの前ではニコニコアイドルしてたってことでしょ、まあ、デビューする前からそうだったのかもですけど、うん、分かってるわよが口癖みたいな感じでしたなんでよ私もねなんか分,か分かってるって分かってるってって言ってたけど、うんうんなんでそんな言ってたのかな。言ってたの。いちいち口うるさかったんですかね、親が。<笑>ねえ。いちいちうるさい、ほっといてっていう気持ちが大きかったのかな。うん。だから女の子の方が結構ちゃんとしっかりしてません。よく男の子と女の子がいるままって、うん、男の子ってなんであんなにできないのかしら。女の子は本当に自分でいろいろできるらしいんですけど。あ、確かにうちの、うん、うち長男もしっかりしてて。いや一番下の子もしっかりして真ん中の子だけがなんかとろいんですよね、うん、<笑>なんか次男子って普通上見てなんかよくよく、ね、聞いてたけど、うんうん、あんまりうんだからなんか手がかかるからまた可愛いっていうのもあったりするんですけどね、うん、そうですね、うん、可愛いですよねそうなんですよね、うん、でも私思いましたやっぱ反抗期の時はやっぱお父さんの出番が大切ですね、うんそうですね、うん、私はずいぶんヒロミさんで助かりましたねうん<笑>あとうちには怖い電気室っていうのがあったんで電気室ってホンマに怖い何ですか<笑>その部屋その話がなくて、うん、あのちょっと怖いなんだろうこういろいろスイッチがある部屋があるんですよ、うんうんうん、なんかブレーカーがある部屋が、はいはい、こんな本当にこんなめっちゃちっちゃい部屋が、うんうん、そこの部屋に閉じ込めるぞっていうのがあって<笑>でよくひろみさんがそこに連れて行くふりをしたりとかして、うん、そうすると「ごめんなさいごめんなさい申しません」とか、うん「もう口答えしません」とか言ってたので、うん、そこもやっぱり中学生ぐらいまでその,あの効果がありましたねそう、うん、でもそんなお子さんやけど今はもう対等にお父さんと普通におしゃべりもうんもう僕ね逆に怒ることあるんですか今ひろみさんが二十歳過ぎた息子たちに対して怒りますよもう怒ってばっかりですひろみさんは今でもえ私は息子たちに怒られますけどまだ怒られてるんですか<笑>ほんで<笑>そうなんだそうですね私は息子たちに結構、うん、もうしっかりしてみたいなそんなことも知らないのみたいな,<笑><笑>なんかそれも分からんけどなんか飯尾さんが悪いでしょうねそ,そうですね、うんうん、<笑>そんなことも<笑>でもなんか息子たちは今でもパパにすごい怒られてますね,なんかね何かとしっかりしろよとか,なんかこうしてないだろうなとかあのもう今日遊びに行っちゃダメだぞとかいう自分さんざん遊んでたのにね<笑>そうなんですよ<笑>本当にそうなの割とそこら辺のなんか時間とかって昔からうるさいんですよだから本当に未だに今,今は門限はないけど、うんうん、昔高校生ぐらいの時はすごいあって、うん、もう帰ってこい早く帰ってこいって、うん、すごい言ってましたけど本当自分のこと棚にあげて何言ってんだって<笑>本当によく,よく思ってました本当ですよね<笑>、うん、いやでもあれですねやっぱなんかひろみさんがこう行くとこは行ってくれるっていうのが、うんうん、やっぱりお父さんはちょっと怖いぐらいの方がいいのかなというふうに今回お話聞いて思いました<笑>今回もありがとうございました、えー